Hi guys, now let us now start with the next concept or the first concept actually of this chapter which is monopolistic competition. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारे पास बहुत सारी फर्म्स होती हैं और हमारी सारी फर्म्स के पास फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है व्हिच इज व्हाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी मच लाइक परफेक्ट कंपटीशन द डिफरेंस इज मोनोपोलिस्टिक फर्म्स के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स हैव हैव देयर ओन ब्रांड्स व्हिच इज व्हाई दे हैव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पूज टूथपेस्ट सोप्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स सो ये वाली फर्म्स जो होती है उसमें जो डिफरेंशिएशन होता है वो फ्लेवर का हो सकता है कंसिस्टेंसी का हो सकता है रेपुटेशन का हो सकता है ब्रांड इमेज का हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्यों ना दे कैन गिव लाइक डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आल्सो बट having said that the basic idea the basic product is the same okay second thing is ki har ek firm ke paas apne brand ke hisab se apne brand ke hisab se matlab har ek firm ki apni brand loyalty hoti hai na to agar aap toothpaste mein baat kare to ho sakta hai colgate may have a more loyalty than uh, hindustan liver or you know any of those things so which is why har ek firm ke paas thoda thoda apna they have their own uh, you know so even if their brand is smaller big they have their own demand curve kyunki unke paas apne brand ki apni ek demand curve hota hai but ye jo demand curve hota hai ye kafi zyada elastic hota hai because jaise hi wo price ko zyada badhayenge firm uh, consumer jo hai wo ek product se dusre product pe shift ho jayega so unke paas apna individual demand curve to hota hai it's not like they have a market demand curve they have their own individual demand curve so in, uh, there will be an individual demand curve for colgate there will be an individual demand curve for pepsodent and so on and so forth and each of the, these demand curves will obviously be downward sloping which means that for each of the firm whenever they reduce the price they can sell more but each of these demand curves will be very very elastic so they would be downward sloping but very very elastic right so if you recap what are the key characteristics that make a monopolistic competition the first is that their firms they compete by selling differentiated products kyunki har ek ke paas apna apna brand hota hai isliye products kaun se hote hain differentiated hote hain but ye differentiated products bahut zyada substitutable hote hain ek dusre ke sath but they are not perfect substitutes they can be substituted for one another you can instead of buying a colgate brand you can buy a buy a pepsodent but you may not want to do do so do so because you may be used to one brand so apna apna demand curve hota hai but they are highly substitutable to agar ek brand apna price bahut zyada bada dega to wo dusre brand pe shift kar jayega to jo wo dusre brand pe shift kar jayega second characteristic is there is free entry and exit which is why the brands can uh, they can come and go as and when they want okay now think about it why is free entry really really important why is free entry as a characteristic important so let us take an example <clears throat> let's say that hamare paas ek firm hai uh, we have a let's say a soap industry that we are talking about if soap industry mein hamare paas profit margins kafi zyada high hai अगर प्रॉफिट मार्जिन हाई है सो ऑटोमेटिकली लेट सपोज एज अ न्यू प्लेयर विच वॉन्ट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री फॉर समथिंग एनी थिंग ही इज राइट नाउ नॉट क्लियर नॉट डजन नो बट ही सीज द सोप इंडस्ट्री एंड ही सीज इट हैज अ वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन क्योंकि सोप इंडस्ट्री में फ्री एंट्री है तो वो पैसा स्पेंड करके अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक फॉर्म सेटअप कर देगा जो एक और सोप बनाएगी जैसे ही वो फॉर्म सेटअप करेगा जो एक और सोप बनाएगी ऑटोमेटिकली सोप की जो क्वांटिटी है मार्केट में वो बढ़ जाएगी जैसे ही सोप की क्वांटिटी मार्केट में बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा प्राइस कम हो जाएगा तो जो हाई प्रॉफिट मार्जिन है वो नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन रह जाएगा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास शॉर्ट फ्रेंड के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो भी सकता है शॉर्ट फ्रेंड के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो भी सकता है लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास मोनोपोलिस्टिक में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही रहेगा क्यों रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द रीजन आई जस्ट स्पोक अबाउट सो अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन है हाई प्रॉफिट मार्जिन है तो न्यू फॉर्म्स आएंगी न्यू फॉर्म्स आएंगी तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ेगा प्राइस कम होगा प्राइस कम होगा देन ऑटोमेटिकली मोनोपोलिस्टिक फॉर्म जो है वो ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी 
राइट सो क्योंकि हमारे पास जो मोनोपलिस्टिक फॉर्म्स है उनका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसीलिए उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ मोनोपली पावर तो होता है बट ज्यादा नहीं होता सो दिस इज माई डिमांड कर्व इन द शॉर्ट फिल्म सो ऑटोमेटिकली वी हैव एम आर कर्व ऑफ द शॉर्ट फिल्म राइट In the short run, we obviously have a MC curve. We know the equilibrium occurs when MR is equal to MC. So we are producing quantity Q SR in the short run and charging a price P SR in the short run. So in the short run, my my uh, cost curve can be here as well, which means the firm is making normal profit or super normal profit. The firm is making super normal profit. This area is the area of super normal profit. So right now the firm is making super normal profit. क्योंकि firm super normal profit कमा रही है इसलिए high profit margins है. New firms आएंगी, quantity increase होगी, profit margin reduce होगा. So long run में क्या हो जाएगा? Long run में we'll have a demand curve of the long run. We'll have a MR of the long run. We'll have a MC of the long run. The equilibrium obviously occurs where MR is equal to MC, so we have QLR as the quantity and we have PLR as the price. Except now the thing is कि हमारे पास जो aggregate cost curve है, that will be tangent to the demand curve, which means that my my revenue is equal to the cost here. And we know कि अगर हमारा जो cost होता है, उसमें क्या होता है? उसमें normal profit already included होता है. That is why at point at equilibrium two, we are earning only normal profit so in the long run the firm will only and only always earn only normal profit to short run mein jab high profit margins honge bhi tab bhi hum long run mein kahan pe honge sirf aur sirf normal profit pe normal profit ko hum log zero profit bhi bolte hain kyunki usme hamare paas sirf normal profit hota hai super normal profit hamare paas zero ho jata hai right so that is how we have equilibrium in the short run and the long run so we say that hamare paas in the long run प्राइस इज इक्वल टू एसी होता है इवन दो हमारे पास फर्म्स के पास कुछ मोनोपली पावर होती है फर्म्स हैव सम मोनोपली पावर सम ज्यादा नहीं बहुत थोड़ी सी मोनोपली पावर होती है इवन दो फर्म्स के पास थोड़ी सी मोनोपली पावर होती है तब भी फर्म्स जो हैं वो कितना क्या ऑन करती हैं ओनली एंड ओनली जीरो प्रॉफिट और ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट right so that is the beauty of the monopolistic competition so i want to uh, finish this video here next video mein hum monopolistic competition along with economic efficiency karenge thank you